Então, quando surgiu o convite para fazer esse primeiro Mais Música do Ano, a primeira coisa, eu já sugeri, vamos fazer Humberto Teixeira. Esse projeto, Doutor do Baião, 100 anos de Humberto Teixeira, tem como objetivo homenagear o povo brasileiro. Vicente me ligou, ó, oh, Fredão, tem aí um, um show aí, e você está convidado a participar, junto com né, outros cantores aí e tal. Eu falei, ah, Baião, tô dentro, vamos nessa. Fiquei muito feliz, primeiramente, porque fui convidada para cantar nesse projeto bonito, né? Que é o Mais Música aqui do Mon. Olha, é sempre um prazer, né? Tem, tem muita gente, assim, que... É, o grupo é muito legal, assim. Cantar Baião, eu fiquei meio assustada. Mas tá na veia, eu sou brasileira, eu quero cantar assim, é uma delícia cantar baião. É a formação clássica nordestina de sanfona, zabumba, triângulo, mas é, vão ter outros cantores que não são cantores desse gênero e você vai ser a única representante do Nordeste, então é a única nordestina que vai estar no palco. E, então você vai dar uma pitadinha diferente né, dos outros intérpretes que defenderam e cantaram super bem as composições. Cantar é, Siridó, cantar umas músicas que pô, nunca ia ter essa chance na vida de cantar profissionalmente isso. Então para mim foi, um, foi assim, um presentaço, me diverti muito, me diverti com a banda, me diverti no palco, dancei o meu forró maluco. Um outro carro Enquanto o fone tá tocando, tá gemendo, tá chorando, tá fugando, reclamando sem parar O shot é bom se dançar, a gente canta na capoca sem soltar Um passo lá, o um outro cá Enquanto o fone tá tocando, tá gemendo, tá chorando, tá fugando, reclamando sem parar Foi um grande desafio, nós vamos fazer baião com um violão, um piano, um baixo e uma bateria sem a zabumba, sem o triângulo e sem a sanfona. Um grande desafio, porque o projeto Mais Música tem como objetivo desafiar as pessoas que estão em cima do palco. É, quando o Vicente falou que não ia ter sanfona e zabumba, eu digo, menino, como é que vai ser esse show, né? Essa formação diferente que eles fizeram, sem a sanfona, sem o triângulo, sem a zabumba, eu acho que é uma tendência de hoje em dia as pessoas procurarem novas sonoridades também. Eu acho bonito você é, poder é, transformar a música à sua maneira. O formato ficou pop, né? Ficou legal. Porque é esse troço de... de... Pô, eu também imaginei, a primeira coisa que imaginei quando falaram de Baião, eu falei, pô, vai ter uma zabumba, uma sanfona e um triângulo, né? Pô, daí eu vi que não, que nem até eu falei, pô... E o resultado foi muito legal. Mas esse projeto Mais Música é sempre um desafio nesse sentido, porque a gente trabalha é, ressignificando as coisas. Então, o grande barato é colocar pessoas que nunca cantaram aquele estilo para fazer aquilo, fazer encontros que talvez não seriam possíveis se não fosse esse projeto. né? Eu gosto que a coisa se transforme em algo não comum. Sair do tradicional, sair do padrão. O projeto Mais Música é para sair do padrão, é para mostrar ao público que vem aqui assistir Baião, que vem assistir qualquer outro gênero musical, que ele perceba que a música ela é tão maleável quando ela é bem feita, bem escrita, bem colocada, que ela pode se tornar um Baião Jazz ou um Baião Bolero, como a gente fez. O que vale para mim na música nunca é... A harmonia, o que, o que cerca ela, é a melodia, é o que o cara, aquele desenho da música que o cara canta ali. Isso pra mim é a música, é o que assovia. E o assovio não tem, não tem sanfona, não tem triângulo, não tem piano, não tem guitarra, não tem nada. O assovio é o assovio. Então, pra mim, é música é isso, eu canto o assovio, né? É, é um risco que a gente corre, né? Eu acho que a gente precisa correr risco, senão a gente fica reproduzindo as coisas do jeito que são sempre, né? Então, assim, foi um risco que a gente correu. Mas eu, 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 eu procurei cuidar, né? Procurei caprichar nos arranjos, né? Vamos caprichar, vamos fazer. E, na verdade, a força da música nordestina, claro que está na sonoridade do baião, na sonoridade da zabumba, na sonoridade do triângulo, mas está, sobretudo, na, nas linhas melódicas. As linhas melódicas modais né? são muito fortes. Aqui tem uma força... Então, se você toca essas linhas no piano... Ficou tudo por piano, né? Entreguei tudo na mão do Fábio Cardoso, que é um baita de um pianista, né? 
E, então, essas linhas, todas as introduções, os intermezzos, todas as intervenções instrumentais, melódicas, ficaram por conta do piano. Isso tem uma força muito grande e na mão de um músico bom não tem como errar. As músicas são tão boas, assim, sabe? Elas funcionam tão bem, assim, que eu fiquei pensando, nossa, eu, eu precisava ter estudado muito mais. Aliás, eu precisaria ser um pianista muito melhor para tocar isso, assim. Eu gostaria de ser um pianista muito melhor para tocar isso, porque as músicas são realmente muito boas. Assim. Essa deixa de pia, cúbia. Homem não vai na cozinha, quer lugar só de mulher. Vou juntar feijão de corda numa panela de arroz. A vida não vai já pra sala, que hoje tem baião de dois. Ai, 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 rola em um pido. Se o baião é bom sozinho, o Kid era baião de dois. Ah, eu gostei do assunto preto porque eu coloquei uns, umas dissonâncias lá, assim, que eu fiquei negociando com o Vicente, assim, ó, vai, não vai, o que você acha, assim, tipo, tentei deixar o assunto preto, assim, mais, mais sangrento, assim, né, porque a história é triste, eles furam os olhos do bicho pro, pro bicho cantar, né. O Rodrigão tá dando um banho, assim, o cara do punk rock cantando assunto preto, Começando com voz e piano. A Som Preto, na verdade, é uma música que me marcava muito, porque eu achava ela muito triste. Então eu ouvia aquela música, eu achava uma tristeza, aquele passarinho coitado, que o cara fura o olho dele, e o outro quebra a asa, né? e aquela... eu ficava tocado por isso. Eu adorei a interpretação do, do Rodrigão, porque o Rodrigo vem lá do rock, tem aquela coisa, aquela personalidade já para interpretar, eu acho que isso que fez a diferença. Ele não largou a personalidade. O oh, maldade das pior Furar o zóio do aço preto Pra ele assim, ai, canta melhor Não, foi assim. O, o, o Guaraná, o Fábio e o Riva Bem, da bateria, a gente já vinha trabalhando junto. A gente fez o Tom do Brasil no final do ano passado, a gente fez o Grande Circo Místico no meio do ano passado, então é uma equipe que vem se formando desde o ano passado. Trabalhar com o Vicente, que já, a gente já tem uma parceria de anos, né, então tipo, já é uma coisa que já dá, um, já dá uma alegria, já dá uma tranquilidade, assim, né. E, e o Vicente é o mestre, assim, nos arranjos, ele pode fazer o que ele quiser, assim, né. E nesse show, nesse show eu acho que ele, ele mesmo falou assim, ó, deixei mais livre, assim, que é pra gente tocar feliz, né. E daí também junta com o Guaraná, com o Fernandinho, com todos os cantores que eu também conheço, conheço faz tempo. E foi muito legal, foi muito legal porque você juntar quatro solistas, e ser quatro cantores solistas, quatro personalidades fortes, é sempre um risco. Você sempre pode imaginar que vai dar estrelismo, essas coisas. Com esses quatro eu já sabia que não ia dar. Com esses quatro, quando eu, o Rodrigo e a Anne conversamos e escolhemos os, 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 os quatro solistas desse trabalho, a gente é, é, foi pensando em cada nome, levantando os nomes, né? E quando a gente fechou esse grupo, a gente ficou muito feliz, assim. E eu tinha certeza que ia dar certo. E foi muito legal, porque rolou uma, uma empatia muito grande entre os quatro. Eles são muito tranquilos de trabalhar, super profissionais, né? Pessoas maduras, assim, que, que não, não, tem, não tem, desculpe o termo, não tem frescura, né? A gente que tá afim de trabalhar, vamos lá, e vamos estudar, e vamos fazer, e vamos fazer a coisa acontecer. Então foi uma delícia, foi um... Trabalho muito gostoso de fazer. É que foi um privilégio nesse show trabalhar com, com, com intérpretes tão especiais. Eles não são apenas cantores, né? Cada um tem uma história, cada um tem uma identidade muito bem definida dentro da música. A quem me dera voltar nos braços do meu xodó Saudade assim faz roer e amarga que nem de dó Mas ninguém pode dizer que me viu triste a chorar Saudade, o meu remédio é cantar. Saudade, o meu remédio é cantar. E essa ideia de, de espetáculos temáticos com, com, com vários cantores, você juntar estéticas diferentes, você juntar pessoas que vêm de lugares diferentes, de, de grupos diferentes, de praias diferentes, é muito bacana, isso foi enriquecedor para todos, foi enriquecedor para mim, foi enriquecedor para os músicos, enriquecedor para os cantores. Então o Mais Música tem esse espírito, né, de pegar um tema, juntar, não só isso, né, mas isso é um, um dos focos do, do, do Mais Música, juntar vários intérpretes acompanhados por um determinado grupo de músicos, sob uma determinada direção, e ver o que acontece. E é muito legal. Eu acho que longa vida é mais música, né? Tomara que continue existindo por muito tempo.
O Mais Música eu já estava acompanhando, porque vários colegas cantores já estavam se apresentando com outros formatos. E, nossa, é ótimo, né? Você ser convidado para cantar um lugar lindo desse como é o museu. E como, em forma de desafio, você cantar uma coisa que não é confortável do teu terreno. Você sai ali do teu terreno e canta uma outra coisa. É, instiga a gente, enquanto cantor, a pesquisar, a buscar novas formas de lidar com a voz, com a interpretação, com a própria composição, com o próprio compositor. Eu acho que toda a proposta de botar música para as pessoas e, é, é válida no, no, numa época que a gente vive que nada mais é de graça. Que venha para ficar essa proposta mais música, que delícia a gente cantar nesse teatro lindo, que já é um... o olho aqui é o cartão postal da cidade, né? E formação de plateia, essa integração público, o artista conhecendo o autor, pesquisando, pesquisa, todo mundo dentro da mesma sintonia que é a cultura, que é importantíssimo para a gente. É, são é, projetos que, que trazem é, o público mais perto né, da, da, de coisas assim como eu falei para você. As pessoas, o Luiz Gonzaga, conhece o trabalho de Luiz Gonzaga, mas Humberto Teixeira, muita pessoa, muitas pessoas não, né, talvez desconhecessem. Né? Então isso aproxima, eu acho interessantíssimo, que continue, vida longa. Trazer as pessoas para dentro do museu e dizer para essas pessoas que o museu não tem só obra de arte e escultura. O museu tem música, o museu tem dança, o museu tem teatro. O museu é um centro cultural. Ah, eu acho ótimo, o museu é um espaço sensacional e faz todo sentido ele ter música, né? A gente tem um auditório legal, tem um piano. Todo esforço gasto com cultura é válido. Que vivam mais música por muito tempo. E o MON combina muitas coisas que a gente acredita para esse projeto. É um lugar agradável, que tem uma proposta artística, é uma arquitetura ímpar e além de tudo tem um Steinway dentro do, do auditório Poti Lazaroto. Templo da Cultura, né? no museu, né? a gente tem que ter, ter música. Né? E essa coisa do resgate, né? porque o museu é uma coisa viva. O museu, as pessoas, muitas vezes a sua ideia de museu é uma coisa velha, né? uma coisa não. O é um museu que mantém a arte viva. No próximo bloco, você confere Doutor do Baião, Humberto Teixeira, aqui na Guerra Paraná.